ഒതു ഉണ്ടാക്കി ഇറങ്ങുക ഒതു ഉണ്ടാക്കി ഇറങ്ങി വരണം എങ്ങനത്തെ ഒതു പരിപൂർണമായ ഒതു അതായത് ഒതു എടുത്ത് ഹറമിലേക്ക് ചെന്നാൽ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരിൽ കൃത്യമായി ക്ലാസ് ലഭിക്കാതെ വന്നവരുണ്ടാകും അവർ ചിലപ്പോൾ കാലിൽ സോക്സ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല അവരുടെ കാലിൽ തട്ടിയോ മറ്റോ അന്യ പുരു അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ തൊലി തമ്മിൽ തൊട്ടാൽ ഒതു മുറിയും എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ഒതു മുറിഞ്ഞേക്കാം അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മുറിയാത്ത ഒരു ഒതു എടുത്തു വരണം അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ തൊലി തമ്മാൽ തമ്മിൽ തൊട്ടാൽ ഒതു മുറിയില്ല എന്ന മസ്തലയുള്ളത് എന്ന നിയമമുള്ളത് ഹനഫി മധുഹബിലാണ് ആ ഹനഫി മധുഹബ് പ്രകാരം അനുവദനീയമായ ഒരു ഒതു നാം എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം അതെങ്ങനെയാ എടുക്കുക ഷാഫികൾക്ക് ഒതു എടുക്കുമ്പോ തല തടകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തടകിയാൽ മതി ഒരു മുടിയുടെ അല്പം തടകിയാലും മതി അതേസമയം ഹനഫി മുദഹബിൽ തലയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം തടകൽ നിർബന്ധമാണ് അത് ഷാഫി മുദഹബിൽ മുക്കതായ സുന്നത്താണ് തല മുഴുവനും തടകലും ഷാഫി മുദഹബിൽ സുന്നത്താണ് ഇനി മുതൽ തല തടകുമ്പോൾ തലയുടെ മുഴുവനും തടകി ശീലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗമെങ്കിലും നിർബന്ധമായും തടകുക അങ്ങനെ തടകി ഒതുവെടുത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹനഫി മുദഹബ് അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫി മുദഹബിൽ രണ്ടാമതൊരു കൗലുണ്ട് തൊടപ്പെട്ട ആളിന്റെ ഒതു മുറിയില്ല എന്നത് തൊട്ട ആളിന്റെ ഒതു മുറി എന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കമില്ല അതേ സമയത്ത് തൊടപ്പെട്ട ആളിന്റെ ഒതു മുറിയില്ല എന്നൊരു കൗലുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാം അപ്പോഴും ചിലപ്പോ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ അങ്ങോട്ട് തൊട്ടേക്കാം മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതും തൊടപ്പെട്ട ആളിന്റെ നിയമത്തിലാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷാഫി മധുഹബിലായാലും ആ കൗലനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതായാലും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഒതു വേണം കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ തവാഫ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് തവാഫ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഹജ്ജിന്റെയും അമ്രയുടെയും അമലിൽ ഒതു ഉണ്ടാകൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒരേ ഒരു അമലേ ഉള്ളൂ എന്താണ് തവാഫ് ഹജ്ജിന്റെയും അമ്രയുടെയും അമലിൽ ഒതു ഉണ്ടാകൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒരേ ഒരു അമൽ അതാണ് തവാഫ് നിസ്കാരങ്ങൾ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും അമ്രയും ഹജ്ജും ഒക്കെ സഹിയാവും ഏത് ഫറന്ത് നിസ്കാരം അല്ല അമ്രയുടെയും ഹജ്ജിന്റെയും ഭാഗത്ത് ഉള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ തവാഫിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പോലത്തെ നിസ്കാരങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഹജ്ജും അമ്രയും ശരിയാകും അതേസമയം തവാഫ് അതിന്റെ ഷർത്താണ് ഒതു ഉണ്ടാകൽ ഒതുവില്ലാതെ ശരിയാവുകയില്ല തവാഫ് അപ്പോ എല്ലാവരും ഒതു ഉണ്ടാക്കി വരണം തവാഫിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് തവാഫിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിയിൽ അശുദ്ധിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഇടയ്ക്കിറങ്ങി ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെ നിന്നാണോ മറ്റുള്ളവർ ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കരുത് സുന്നത്തായ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കരുത് മറിച്ച് എന്ത് വേണം നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം ഉമ്രയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന നെയ്യത്ത് എഹ്റാം ചെയ്യണം പക്ഷേ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കരുത് മക്കത്തെത്തി താമസിക്കുകയും എപ്പോഴാണോ ശുദ്ധിയാകുന്നത് അപ്പോൾ കുളിച്ച് ഒതുണ്ടാക്കി ഒന്ന് തവാഫ് ചെയ്യുകയും വേണം അങ്ങനെ തവാഫിന് വേണ്ടി റെഡിയായി വരാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒതു ഉണ്ടാക്കി ഹോട്ടലിന്റെ റിസപ്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക ആദ്യമായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ധരിച്ച ധരിക്കാൻ തരുന്നൊരു ബാഡ്ജ് ഉണ്ട് ആ ബാഡ്ജ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം ഉമ്മമാർക്ക് അടയാളത്തിനൊരു മക്കന നമ്മൾ തരും ഈ മക്കന നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തിരിച്ചുവിടെ എത്തുന്നത് വരെ അവരവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാ അവർ എപ്പോഴും ധരിച്ചുകൊണ്ടേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ കാരണം അതിൽ നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഉണ്ട് അഥവാ നിങ്ങളൊന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് ആരോടെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് അവർ വിളിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് നിങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നാം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ബാഡ്ജ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതണം അതുപോലെ ഹോട്ടലിന്റെ കാർഡ് ഒരെണ്ണം കരുതിയിരിക്കണം നാം താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾക്കൊക്കെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡുകൾ ഉണ്ടാകും അതെടുത്ത് കയ്യിൽ കരുതിയാൽ അഥവാ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒരു ടാക്സിക്കാരന്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചാൽ അയാൾ കൃത്യമായി ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് നാം തവാഫിന് വേണ്ടി കഴബയുടെ പരിസരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ത
ഇപ്പോൾ ഇനി പുതിയ നിർമ്മാണത്തിൽ എത്ര വാതിലുകളാണ് വരുന്നത് അറിയാൻ കഴിയില്ല ഏകദേശം ഒരു പത്തിരട്ടിയോളം വലിയ പള്ളി പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുറെ വാതിലുകൾ അടച്ചു വെക്കും കുറെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കിട്ടും ഏതായാലും തുറന്നു കിട്ടുന്ന വാതിലൂടെ നമ്മൾ പള്ളിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കും എന്ന സാധാരണ പള്ളികളിൽ കയറുമ്പോഴുള്ള നാം ചൊല്ലും അമീറുമാർ ചൊല്ലിത്തരും അത് ഏറ്റു ചൊല്ലാം കൃത്യമായി കേൾക്കാത്തവർ ആമീൻ പറഞ്ഞ് ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുക അങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ ബാബു സലാമിലൂടെ കേരളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ കേറാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ എന്നിങ്ങനെ സലാമിന്റെ ദുഴ കൂടി ചെല്ലും ഇങ്ങനെ പള്ളിക്കുള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും കണ്ണു താഴ്ത്തിയാണ് സഞ്ചരിക്കുക പള്ളികളിൽ കണ്ണ് പള്ളിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ കണ്ണ് താഴ്ത്തി സഞ്ചരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം പോകാൻ പോകുന്നത് കഴബം കാണാനാണ് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ഭവനം ലോകത്തുള്ള പള്ളികളായ പള്ളികൾ മുഴുവൻ ഏതൊരു കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണോ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആ കേന്ദ്രം കാണാനുള്ള യാത്രയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തെ കോട കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രം ആ അഭിപാദത്തുകൾക്ക് മുന്നിടുന്ന സ്ഥലം അത് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് ആ കാഴ്ച അതിന്റെ മര്യാദ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അതിനെ പൂർണമായും കാണുന്ന രീതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നോക്കി കാണുകയും ദുഴ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ആ ദുഴക്ക് ഇജാപത്തുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആ അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഈമാനില്ല എന്നാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കഴബം കാണാനുള്ള യാത്ര നാം കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും കഴബം പൂർണമായും കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമെത്തിയാൽ കണ്ണുയർത്തി നോക്കും കഴബയെ കണ്ടാൽ ഉടൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം തരണേ അല്ല നരകമോചനം തരണേ അല്ല നരകത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ അവൻ വിജയിച്ചു എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ വിജയമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇരു ലോകത്തെ വിജയവും ചോദിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മെ ഇരു ലോക വിജയികളിൽപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് സ്വർഗം ചോദിക്കണം നരകമോചനം തേടണം ഇനി വളരെ അലട്ടുന്ന വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചോദിക്കാം ആ വിഷയം അള്ളാഹു പരിഹരിക്കും എന്ന വിഷയത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല അങ്ങനെ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട് അവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചോദിക്കണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദുഴയ്ക്കും നീ ജാപത്ത് തരണേ അല്ലാ പടച്ചവൻ കുടുങ്ങി അല്ലേ പടച്ചവൻ കുടുങ്ങോ പടച്ചവൻ കുടുങ്ങൂല അള്ളാഹു തലയ്ക്ക് തരാൻ അവന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണ് അതേസമയം നമ്മൾ ചോദിച്ചു കൂടുങ്ങും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല ലഭിതങ്ങളുടെ ചോദ്യമൊക്കെ കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തി 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 അങ്ങേയറ്റം പുകഴ്ത്താവുന്നതിന്റെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം പുകഴ്ത്തി സ്വയം നിസ്സാരനായി വളരെ പാവപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നീയാൽ നീ തന്നാനല്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമില്ലെന്ന് യാചിച്ച് പടച്ചവനെ നീ ഇത് തരണേന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യമൊന്നും നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് കുറുക്കു വഴികളെ അറിയൂ ഏതായാലും കുറുക്കു വഴികളിലൂടെ എങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് വിജയം തരണം സ്വർഗം തരണം അള്ളാഹു തൗഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നാം പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു കടക്കേണ്ട ദുഴ ചെയ്തു കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ ചെല്ലേണ്ട ദുഴകൾ അമീറുമാർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തരും അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അമീറുമാർക്കറിയാം മുൻ പരിചയം വെച്ച് കഴബാലയത്തെ ഏകദേശം നല്ലതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം അവിടെ എത്തുമ്പം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അക്ബർ എന്നിങ്ങനെ ഉയര ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലും അത് മനസ്സിലാക്കണം കഴബാലയത്തെ അമീർ കണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കൈയുയർത്തി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുക പിന്നീട് അമീർമാർ ചൊല്ലിത്തരും اللهم زد يا رب من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابه ورفعه وبرا എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള ദുആ അമീർമാർ ചൊല്ലി തരുകയും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം 
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണത് അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്താൽ ആ കഴിവാലയം കാണുന്ന രംഗം ഇമാം നബി അള്ളാഹുഹിൻ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു ചരിത്രം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മഹതി മക്കയിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്റെ നാഥന്റെ ഭവനം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓടിച്ചെന്ന് കഴിവാലയത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അവിടെ വീണ് മരിച്ചു പോയ ചരിത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ മാനികമായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽബിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറം വളരെ ഹൈബത്താണ് വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് പരിശുദ്ധമായ കഴിവാലയത്തിന്റെ കാഴ്ച അതിനെ കാണുന്ന ആരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും തൊട്ടടുത്ത് നൂറ്റി ചില്ലാനം നിലകളുള്ള കെട്ടിടം നിൽപ്പുണ്ട് ആ കെട്ടിടവും ഈ കഴവയും പരിസരം പരസ്പരം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഒരു റൂമിന്റെ വലിപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ മഹാത്മ്യവും വലിപ്പവും വളർമയും ഒന്നും ആ ബിൽഡിങ്ങിന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അത്രത്തോളം വലിയ ഹൈബത്ത് നമുക്ക് നേർത്തെ ദൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഈമാനും വിശ്വാസവും കർമ്മവും വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അത്രയും വലിയൊരു സംഭവമാണ് പരിശുദ്ധമായ കഴിവ നാം ഇഹറാം ചെയ്ത് മക്കയിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി തവാഫും സഹിയും ചെയ്ത് മുടിയെടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഉമ്ര പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നാം കഴിവയുടെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് ഹജറുസുദിന്റെ മൂലയ്ക്ക് നേരെ വരികയാണ് ഹജറുസുദിന്റെ മൂല അറിയാൻ ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ ഹജറുസുദ് മുത്താൻ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു പോലീസുകാരനുണ്ട് ആ മൂല മേലെ മുതൽ താഴെ വരെ അടയാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂലയോട് നേരെ മുന്നിടുന്ന ആ ഭിത്തിയിൽ പച്ച ലൈറ്റുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബിദായത്ത് തവാഫ് തവാഫ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നീ ബോർഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നാം തവാഫ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ചെന്ന് നെയ്യത്തു ചെയ്ത് കഴപ്പെ ഇടതുവശത്താക്കി ഏഴ് ചുറ്റു ചുറ്റുമ്പോഴാണ് തവാഫ് ആകുന്നത് അതിന്റെ രൂപം പരിശുദ്ധമായ ഹജർ ലസുദിന്റെ മൂലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നെയ്യത്ത് ചെയ്യുക അതൂഫു തവാഫ് ഉമ്രത്തി സബാത്തിൽ ഉമ്രയുടെ തവാഫ് ഏഴ് ചുറ്റായി അള്ളാഹു താലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു ഈ നെയ്യത്ത് ഉമ്രയുടെയും ഹജ്ജിന്റെയും നെയ്യത്ത് സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ ആ നെയ്യത്ത് ചെയ്തില്ലെന്ന് കരുതി തവാഫിന് കേടുവരില്ല ചെയ്താൽ സുന്നത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടും അതേ സമയം നാം സുന്നത്തായ ഒരു തവാഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിദാഴിന്റെ തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി വിഷമങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാം നേർച്ചയാക്കിയ ഒരു തവാഫ് നേർച്ചയാക്കിയാൽ തവാഫ് നിർബന്ധമാകും ആ തവാഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാം അവിടെ നിർബന്ധമായും നെയ്യത്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഏത് തവാഫ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എന്നാൽ ഹജ്ജിന്റെയും മുമ്പറയുടെയും തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെയ്യത്ത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമില്ല സുന്നത്താണ് കാരണം അത് ഹജ്ജിനും മുമ്പറയ്ക്കും നെയ്യത്ത് ചെയ്യലിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് നാം ഹജറുസുദിന്റെ മൂലയിലേക്ക് എത്തി നിയമപ്രകാരം ഹജറുസുദിനെ ചുംബിച്ചിട്ട് തവാഫ് തുടങ്ങണമെന്നാണ് അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അസാധ്യമാണ് ഹജറുസുദ് ചുംബിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആദരണീയമായ വസ്തുക്കൾ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈ തൊട്ട് ചുംബിക്കുക കൈ ചുംബിക്കുക അതിനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള ആദരണീയമായ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ അതിലേക്ക് വെച്ച് അത് ചുംബിക്കുക അതിനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹജറുസുദിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് മൂന്ന് തവണ കൈ ഉയർത്തി അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ ചുംബിക്കുക ഇതിനും ചിലപ്പോ കഴിയണമെന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് അടുത്തൊരു സംഘം വന്ന് നമ്മളെ തള്ളി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം മുഖവും കൈയും മാത്രം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ശബ്ദമില്ലാതെ കൈ ചുംബിക്കുക ഇങ്ങനെ ചുംബിച്ചിട്ട് കഴബെ ഇടതുവശത്താക്കി ഏഴ് ചുറ്റു ചുറ്റുക ആ ചുറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ കഴബയുടെ മുന്നിൽ മക്കാമ ഇബ്രാഹിം ഒരു കിളിക്കൂട് പോലൊരു കൂടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ കല്ലുണ്ട് ആ കല്ലിന്റെ പിന്നിൽ ആ മക്കബ് ഇബ്രാഹിം മക്കാമിന്റെ പിന്നിൽ എവിടെയാണോ സ്ഥലം കിട്ടുന്നത് അവിടെ പോയി രണ്ടര കഴുത്ത് നിസ്കരിക്കുക ഇതാണ് തൊവാഫിന്റെ രൂപം പക്ഷേ ഇതിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം സുന്നത്തായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് തോളിലൂടെ ഇട്ട തുണി ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം അത് വലത് തോള് പുറത്താക്കി ഇടത് തോളിന്റെ മേലേക്ക് രണ്ടറ്റവും ഇടുക ഇതിന് എഴുത്തിബാഴ് എന്നാണ് പറയുക വലത് തോള് തുറന്നിട്ട് ഇടത് തോളിന്റെ മേലേക്ക് ഇഹ്റാമിന്റെ മേൽവസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റവും ഇടുക ഇതിന് എഴുത്തിബാഴ് എന്നാണ് പറയുക ഈ രൂപത്തിൽ പുരുഷന്മാർ വസ്ത്രം ധരിക്കുക
ഇത് മലായിക്കത്തുകളും ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മുതലുള്ള അമ്പിയാക്കളും ഒക്കെ ചൊല്ലിയ ദിക്കറാണ് ഈ ഓരോ ചുറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഇത് ഹജറുള്ള സൂദിന്റെ മൂലയാണെങ്കിൽ ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള മൂല റുക്കിനിയമാനിയാണ് അടുത്തെത്തിയാൽ അവിടെ കിസുവ കുറച്ച് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ടുമുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈ ഉയർത്തി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് മൂലകളുടെ ഇടയിൽ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുന്യ ഹസന എന്ന ദ ചെയ്യുക അതിൽ പെടാത്ത ഒന്നുമില്ല പഠിച്ചവനെ ദുനിയാവിലെ എല്ലാ ഗുണവും ആഹ്റത്തിലെ എല്ലാ ഗുണവും തരണം നരകത്തെ തൊട്ട് കാവൽ തരികയും ചെയ്യണം ഇത് ഹദീസിൽ വന്ന വിക്രുകളാണ് ഇത് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ചൊല്ലുക ഇനി ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വെച്ചും മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്തത് വെച്ചും പ്രത്യേകമായ ദുഴകൾ അത് അമീറുമാര് ചൊല്ലിത്തരും അത് ഏറ്റുചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവർ ചൊല്ലുക അല്ലാത്തവർ ആമീൻ പറഞ്ഞ് കൂടെ കൂടുക ആ കൂടുമ്പോൾ ഇനി ഒരുപക്ഷേ ആമീൻ പറയാനും കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ഭാഷയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുക കാരണം ദ്വാ ചെയ്താൽ ഇജാപത്ത് കിട്ടുന്ന അമലാണത് ദ്വാ ചെയ്താൽ ഇജാപത്ത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതെല്ലാം സംഗമിച്ച സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പരമാവധി ദ്വാ ചെയ്യുക ഇതാണ് തവാഫിന്റെ രൂപമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം പ്രത്യേകം ം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയ വലിയ അശുദ്ധികളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയായിരിക്കുക അഥവാ പരിപൂർണമായ ഒതു ഉണ്ടാകുക രണ്ട് നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാകുക തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ശരീരം വസ്ത്രം തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇത് നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയായിരിക്കണം തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അവരങ്ങ് ശുദ്ധിയാക്കിക്കോളും അതേസമയം ശരീരവും വസ്ത്രവും മലം മൂത്രം രക്തം തുടങ്ങിയ നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയായിരിക്കുക മൂന്ന് ഔറത്ത് മറയ്ക്കുക ഔറത്ത് മറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്റെ പൊക്കൾ പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല മുട്ട് പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല അതുപോലെ മുണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നിലൊരു ചെറിയ പാത്തി പോലൊരു ഭാഗം കാണും മുതുകിന്റെ ആ വളവ് ആ വളവിലൂടെ ഉൾഭാഗം അഥവാ ഔറത്തിന്റെ ഭാഗം വെളിവാകും അതുകൊണ്ട് ഈ തുണിയുടെ കോന്തല വെച്ച് അതും അടച്ചു വെക്കുക ഈ മുട്ടുപൊക്കലിനിടയിലുള്ള ഒരു ഭാഗവും പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മുഖവും മുൻകൈയും മറയ്ക്കാൻ പാടില്ല യഹ്റാമിലായിരിക്കുമ്പോ എന്നാൽ തവാഫിൽ ഒരു മുടി പോലും പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല ഉമ്രയിലായിരിക്കുമ്പോ മുഖവും മുൻകൈയും മറയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതേസമയം അവരുടെ ഒരു മുടി പോലും പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല മുടി കാണുകയും ചെയ്യരുത് നെറ്റി മറയുകയും ചെയ്യരുത് ഇത് വളരെ കാര്യമായി സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ഞമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തരുന്ന മക്കനെ പോരാ അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു അളവിൽ അങ്ങ് ശരിയാക്കുന്നതാണ് അതേസമയം അവരുടെ മുഖത്തിൽ ഔറത്ത് മുഖം മറയാതെ ഔറത്ത് മറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല മക്കന നല്ല അടിച്ചു വെക്കണം അതിന്റെ കൃത്യമായ അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി അറബി സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി ചുറ്റി കൃത്യമായി മറയ്ക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ആ ശൈലി അറിയുന്നവർ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അടയാളത്തിന് തരുന്ന മക്കന ഇടേണ്ടത് കാരണം തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔറത്ത് വെളിവാകാൻ പാടില്ല കാലിൽ സോക്സ് ധരിച്ചിരിക്കണം ഒരാളും സോക്സ് ധരിക്കാതെ തവാഫ് ചെയ്യുകയോ നിസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അവരുടെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇനി ഉമ്മമാർക്ക് പറ്റുന്ന വേറൊരു അബദ്ധമുണ്ട് ഹജറുള്ള സുദിന്റെ മൂലയിലെത്തുമ്പോ രണ്ട് കൈയും മേലോട്ട് ഉയർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ പർദ്ദയുടെ കൈകൾ താഴോട്ടിങ്ങിറങ്ങി പോരും അല്ലേ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് ഉയർത്തും പർദ്ദയുടെ കൈ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോരും എന്നാൽ ആ ഔറത്ത് വെളിവായി ആ തവാഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് ആ കഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ തണ്ടം കൈയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോക്സ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ താഴോട്ട് പോരാത്ത നിലയിലുള്ള കഫുള്ള പർദ്ദ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താതിരിക്കുക ഹജറുള്ള സുദിന്റെ അടുത്ത് കൈ ഉയർത്തിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു നഷ്ടവും വരാനില്ല സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നേ ഉള്ളൂ അതേസമയം കൈ ഉയർത്തി ഔറത്ത് വെളിവായാൽ തവാഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടു തവാഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ റുമ്ര നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ചെലവാക്കി പോയതും കഷ്ടപ്പെട്ടതും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി അമൽ ചെയ്യുക അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ മൂന്ന് ഔറത്ത് മറയ്ക്കുക നാല് ഹജറുള്ള സൂദിന്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക അത് ഞാൻ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഹജറുള്ള സൂദിന്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക അഞ്ച് കഴബെ എപ്പോഴും
എപ്പോഴെങ്കിലും തിരക്ക് കൊണ്ടോ മറ്റോ കഴബെ മുന്നിലാക്കിയോ പിന്നിലാക്കിയോ ഒരൽപ്പം മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന് കണ്ടാൽ അത്രയും സ്ഥലം പിന്നോട്ട് വരണം എന്നിട്ട് കഴബെ ഇടത് വശത്താക്കിക്കൊണ്ട് തവാഫ് പൂർത്തീകരിക്കണം ഇനി തിരക്ക് കൊണ്ട് പിന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ആ ചുറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് പകരം ഒരു ചുറ്റി വിറ്റണം കഴബെ എപ്പോഴും ഇടത് വശത്തായിരിക്കണം ഇനി കഴബയുടെ പുറത്തുകൂടെ ആയിരിക്കണം കഴബയുടെ പുറത്തുകൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ചതുരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ് അതോടൊപ്പം ഹിജറി ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെഹ്റാബ് പോലെ വളച്ചു കെട്ടിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതും കഴബയാണ് കഴബം പൂർത്തിയാക്കി പണിയാൻ ഹലാലായ സമ്പത്ത് ഖുറേഷികളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അരബിത്തിയാക്കിയതാണ് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ ചരിത്രം വളരെ വിശാലമാണ് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് യാത്രാ വേളയിൽ പറയാം ആ അരബിത്തിയിൽ കൈവച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കഴബയുടെ ഭിത്തിയിൽ തന്നെ കൈവച്ചോ തവാഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം കഴബയുടെ ഭിത്തിയുടെ അടിയിൽ ഒരു ഷാദിർവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ പടിയുണ്ട് അതും കഴബയാണ് ആ കൈ കഴബയ്ക്കുള്ളിലായി പോവും അതുകൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവനും കഴബയ്ക്ക് പുറത്തുകൂടെ ആകുക ശരീരം മുഴുവനും കഴബയ്ക്ക് പുറത്തുകൂടെ ആയുക കഴബയിൽ കൈവച്ചോ ഹിജുർ ഇസ്മായിലിന്റെ അരബിത്തിയിൽ കൈവച്ചോ തവാഫ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ അടുത്തത് ശരീരം മുഴുവനും ഹജുർ കഴബയ്ക്ക് പുറത്താകുക അടുത്തത് മസ്ജിദുൽ ഹറമിന് ഉള്ളിലാകുക കഴബയ്ക്ക് ചുറ്റും തവാഫ് ചെയ്യാൻ വിശാലമായ തുറന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ കിട്ടിയില്ല സ്ഥലം എന്നാൽ പള്ളിക്കകത്ത് തവാഫ് ചെയ്യാം ഈ പള്ളിക്ക് പുറത്തു പോയി ഏഴ് ചുറ്റി ചുറ്റിയാൽ തവാഫായി പരിഗണിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ കാണാൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അറബികൾ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ച് ഏഴ് കറക്കം കറങ്ങിയാണ് ഏ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പള്ളിക്ക് പുറത്തു പോയി ഏഴ് ചുറ്റി ചുറ്റിയാൽ തവാഫായി പരിഗണിക്കുകയില്ല പിന്നീട് തവാഫ് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കണം ഈ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തവാഫെ തവാഫെ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കണ്ട തവാഫിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും പാടില്ല അതെവിടെയാ വരിക നമ്മളിങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അവര് കുറച്ച് മുന്നോട്ടങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ബാക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആള് അവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓട്ടോ ഓടും ഈ ഓടിയ സ്ഥലം തവാഫിൽ പെടൂല കാരണം എന്താ അപ്പൊ ഇയാൾ ഓടിയതിന്റെ നീയത്ത് എന്താ ആളിനെ പിടിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ പിന്നോട്ട് വന്ന് ആ ചുറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുറ്റൊഴിവാക്കിയിട്ട് അതിനടുത്ത് ചുറ്റുകയോ ചെയ്യണം പിന്നെ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുറുക്ക് വഴിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇച്ചിരി സ്പീഡിന് തവാഫ് ചെയ്യാം അന്നേരം ആളിനെ ഇനി പിടിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന നെയ്യത്തിലാണെങ്കിൽ തവാഫും കിട്ടും ആളിനെയും കിട്ടും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ ആളിനെ പിടിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ മുന്നോട്ട് ഓടിപ്പോയാൽ ആ തവാഫ് ആ ചുറ്റി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും തവാഫ് മാത്രം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണം തവാഫിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു നെയ്യത്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇമാമിന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റി അപ്പൊ മമൂമിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സുബഹാനുള്ള പറയും ഈ സുബഹാനുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോ പറയുന്ന ആളിന്റെ നെയ്യത്ത് ഇമാമിനെ ഉണർത്തുക ഇമാമിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം പാത്തിലായി അവിടെ പിന്നെ എന്ത് വേണം ഞാനൊരു സുബഹാനെന്ന് ചെല്ലും ഏ ചെല്ലുന്നു അത് കേട്ടിട്ട് ഇമാമ് ഓർത്താൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന നെയ്യത്തിൽ അവിടെ സുബഹാനന്ദ ചെല്ലുകയല്ലാതെ ഇമാമിനെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സുബഹാനന്ദ എന്ന നെയ്യത്തിൽ ചെയ്താൽ നിസ്കാരം തന്നെ പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാത്തിനും നെയ്യത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യടോ തൗഫിയക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് തള്ളി തരുമടോ എന്ന് താഴ്വാസ്താദ് പറഞ്ഞാണ് എല്ലാ അമലുകളും നെയ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ തവാഫിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു നെയ്യത്ത് പാടില്ല ഇനി ഏഴ് ചുറ്റു പൂർത്തിയാക്കണം ഒരാൾ തവാഫ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സംശയം ആറോ ഏഴോ എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആറിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഒരു ചുറ്റും ഒരു ചുറ്റും കൂടി ചുറ്റി ഏഴ് പൂർത്തിയാക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ് ഒന്ന് ചെറിയ വലിയ അശുദ്ധികളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാകുക രണ്ട് നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാകുക മൂന്ന് ഔറത്ത് മറയ്ക്കുക നാല് ഹജറുല്ലസ്വദിന്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക അഞ്ച് കഴബ എപ്പോഴും ഇടതുവശത്തായിരിക്കുക ആറ് കഴബയ്ക്ക് പുറത്തുകൂടെ ആയിരിക്കുക ഏഴ് മസ്ജിദുൽ ഹറമിന് ഉള്ളിലായിരിക്കുക എട്ട് തവാഫ് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുക ഒമ്പത് ഏഴ് ചുറ്റു പൂർത്തിയാക
കണ്ണും തിരിച്ച് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് മൂന്ന് തവണ ചൊല്ലി കൈ ചുംബിച്ച് കഴിച്ചാക്കി ഏഴ് ചുറ്റി ചുറ്റി തുടക്കത്തിൽ സുബാനുല്ലാഹി വലഹമ്മദുലില്ലാഹി വല ഇലാഹി ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന തസ്ബീഹും ഓരോ ചുറ്റും അവസാനിക്കും റബ്ബന ആതിന ഫിൽ ദുന്യ ഹസന വ ഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസന തു മുഖിന അദാബൻ നാർ എന്ന ദുആഉം ചൊല്ലി ഏഴ് ചുറ്റി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മഖാമ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നിൽ പോയി രണ്ട് റക്കഅത്ത് നിസ്കരിക്കണം ആ നിസ്കാരത്തിലും ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം കുൽ യായിഹുൽ കാഫിറൂനും കുൽ ഹുവ അല്ലാഹു അഹദു സൂറത്തും ആ രണ്ട് റക്കഅത്തിലായി ഓദുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ തവാഫ് പൂർത്തിയായി തവാഫ് പൂർത്തിയായാൽ സംസം കുടിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് സംസം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നാണ് സംസം എന്തിനു വേണ്ടി കുടിക്കുന്നു അതിനുള്ളതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നു സംസം എന്തിനു വേണ്ടി കുടിക്കുന്നു അതിനുള്ളതാണ് സംസം വയർ നിറച്ചു കുടിക്കണം അത് സ്വർഗത്തിലെ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ പോവുകയാണ് വയർ നിറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച ആൾ പോലും പോയൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാനിരുന്നാൽ ടോണിക്ക് പോലത്തെ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു അല്പം മൂത്രമാണ് വരിക അത്ഭുതമാണ് അവിടെ ആ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ സംസം കുടിച്ചാൽ അള്ളാഹുവേ ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനവും വിശാലമായ ജീവിത സാഹചര്യവും എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഷിഫയും തരണേ അള്ളാഹ് എന്ന് ഇതിനിടയിൽ ധാരാളം ദുഴകളുണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ദുഴ തവാഫ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ദുഴ സുന്നസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലുള്ള ദുഴ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടമായി ചെല്ലും അതിന്റെ മലയാളത്തിലും ചെല്ലും അവിടെ പിന്നെയും ദുഴ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സംസം കുടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അമലേതാ തവാഫ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഏതാ സഴിയ് സഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴബയുടെ മുന്നിൽ വലത് സൈഡിൽ സഫ ഇടത് സൈഡിൽ മറുവ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ചെറിയ കുന്നുകളാണ് മുമ്പ് ആ കുന്ന് കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ആ കുന്നുകളുടെ ഇടയിൽ അഞ്ച് തട്ടായി എ സി സൗകര്യത്തിൽ ബിൽഡിംഗ് പണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തട്ടിൽ പോയി നാം സഴി ചെയ്യും അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരല്പം കേറ്റമുള്ള തട്ടാണ് ആ തട്ടിൽ പോയി സഴി ചെയ്യും ഈ സഴിയിൽ നിർബന്ധമുള്ളത് എന്തൊക്കെയുള്ളൂ ഒന്ന് തവാഫിന് ശേഷമായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ സഴി ചെയ്യുന്നിടത്ത് തിരക്ക് കുറവാ എന്നാ സഴി ചെയ്തിട്ട് തവാഫ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റുമോ ഇല്ല തവാഫിന് ശേഷമായിരിക്കണം രണ്ട് സഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം മൂന്ന് സഫാ മറുപടിയിടയിൽ ഏഴ് നടത്തം ഉണ്ടാകണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിർബന്ധം സഴിയിൽ നിർബന്ധമുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് തവാഫിന് ശേഷമായിരിക്കണം സഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം സഫാ മറുപടിയിടയിൽ ഏഴ് നടത്തം ഉണ്ടാകണം സഫയിലേക്ക് ചെന്ന് സഫയിൽ നിന്ന് മറുവയിലെത്തിയാൽ ഒന്ന് തിരിച്ച് സഫയിലെത്തിയാൽ രണ്ട് വീണ്ടും മറുവയിലെത്തിയാൽ മൂന്ന് വീണ്ടും സഫയിലെത്തിയാൽ നാല് വീണ്ടും മറുവയിലെത്തിയാൽ അഞ്ച് വീണ്ടും സഫയിലെത്തിയാൽ ആറ് വീണ്ടും മറുവയിലെത്തിയാൽ ഏഴ് സഴി പൂർത്തിയായി ഇതിൽ സുന്നത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒതുണ്ടാകുക നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാകുക അവറത്ത് മറയ്ക്കുക തുടങ്ങുമ്പോൾ നീയത്ത് ചെയ്യുക സഴിയിലുടനീളം വിക്രുകളും ദുഴകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുക രണ്ട് പച്ച ലൈറ്റുകളുണ്ട് സഴി ചെയ്യുന്നിടത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ പുരുഷന്മാർ ഓടുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സുന്നത്താണ് നിർബന്ധമുള്ളത് എന്തേ ഉള്ളൂ തവാഫിന് ശേഷമായിരിക്കണം സഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം സഫാ മറുപടിയിടയിൽ ഏഴ് നടത്തം നടക്കണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് നടന്നാൽ തന്നെ ഒന്നായി മറു സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടായി അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ സഴി പൂർത്തിയായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉമ്രയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണം അതിനുള്ള അമലാണ് മുടിയെടുക്കൽ ഏതുപോലെ അത്തഹിയ തോതിയിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുക സലാം വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സലാം വീട്ടണം അതുപോലുള്ള പണിയാണ് മുടിയെടുക്കൽ മുടിയെടുക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമുള്ളത് തലയുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് മുളച്ച മുടിയായിരിക്കണം മൂന്നിൽ കുറയരുത് തലയുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് നിന്ന് മുളച്ച മുടിയിൽ നിന്നും മൂന്നിൽ കുറയാത്ത മുടി വടിക്കുകയോ പറിക്കുകയോ കരിക്കുകയോ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അതിന്റെ തുമ്പ് വെട്ടുകയോ ചെയ്താൽ ഉമ്ര പൂർത്തിയായി മുടിയെടുക്കലായി മുടിയെടുക്കുന്നതിന്റെ രൂപം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രൂപം എന്താണ് തലയുടെ പരിധിയിൽ നിന്നും മുളച്ച മുടിയിൽ നിന്നും മൂന്നിൽ കുറയാത്ത മുടി പറിക്കുകയോ കരിക്കുകയോ വടിക്കുകയോ മുറിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നാം തഹല്ലുരായി അവിടെ അഫലായ രൂപം പുരുഷന്മാർ മുട്ടയടിക്കുക സ്ത്രീകൾ മുടി തുമ്പിൽ നിന്നും
അതേ സമയത്ത് ഏറ്റവും താഴെ എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഒരു വിരൽ കൊടി ഒരു വിരലിന്റെ മൂന്നിലൊരു അംശം അഥവാ ഒരു ഇഞ്ച് മുടി മുറിച്ചു മാറ്റുക ഇതാണ് അഫദലായ രൂപം സ്ത്രീകൾക്ക് മൊട്ടയടിക്കൽ സുന്നത്തില്ല പുരുഷന്മാർക്ക് മൊട്ടയടിക്കൽ അഫദലാണ് ഇനി ഒരാൾക്ക് തീരെ മുടിയില്ല കഷണ്ടിയാണ് ഫുൾ കഷണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഉമ്രയ്ക്ക് അങ്ങ് മൊട്ടയടിച്ചു ഇനി അടുത്ത ഉമ്രയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഷേവിംഗ് സെറ്റ് എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി എവിടെ പഴയ കാലത്ത് കത്തി കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കത്തി നടത്തുക എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഇനി ഒരാൾ പകുതി കഷണ്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്ന മുടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കഷണ്ടിയുള്ള അടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മതിയോ അതുപോരാ മുടി തലയിൽ മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുടി മുറിക്കുകയോ പറിക്കുകയോ കരിക്കുകയോ വടിക്കുകയോ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാലേ തഹല്ലുരാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്ര പൂർത്തിയായി പക്ഷേ ഉമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറുവയിൽ വെച്ച് മുടിയെടുക്കാതെ റൂമിൽ പോയി സ്വസ്ഥമായി മുടിയെടുക്കുക പക്ഷെ മുടിയെടുത്തിരിക്കണം മുടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉമ്രയിൽ തന്നെയാണ് ഇഹ്റാമിൽ ഹറാം ആകുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും എപ്പോഴാണോ മുടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ഉമ്രയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാകൂ